Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom vydaní Mixlabu. Opäť je tu piatok a opäť sa môžete pozrieť svojmu obľúbenému DJovi na ruky. A ako som povedal, táto relácia je určená predovšetkým pre vás všetkých DJov alebo pre vás všetkých milovníkov tanečnej hudby, ktorí sa veľmi radi niekedy aj tak trošku staráte do DJov a pozeráte sa im veľmi radi na, na ruky. Ak by ste náhodou chceli nájsť nás na Facebooku, tak môžete, profil je naozaj úplne verejný, môžete si tam klikať, rozprávať sa, hádzať nejaké veci alebo dokonca aj niektorí vaše postrhy. Volá sa Európa 2 Mixlab. A ak to kliknete, tak budete určite ako prvý v centre diania, ako prvý budete vidieť, čo sa tam všetko odohráva. A čo sa týka tejto relácie, tak samozrejme on air ideme každý piatok od 20. do 22. a potom niekedy vyplujeme aj video na náš youtubeacký kanál Europa 2 Mixlab. Toto bolo povedané, celú reláciu technicky zabezpečuje spoločnosť Techhouse SK na čele s Jurajom Grafikom. Opäť som sa stavil, opäť som povedal jeho meno, takže Jury, my ťa pozdravujeme a takisto pozdravujem aj chalanov z SH Design, ktorí celé toto video vyrábajú. No a ja som veľmi rád, že takýmto veľmi rýchlým spôsobom môžeme sa dostať aj k dnešnému hostovi. Dnešným hostom bude DJ, takisto aj producent DJ Toki. Toki, ja ťa vítam, ahoj. Čaute všetci. Máme za sebou naozaj také vynikajúce prostredie, ešte to rozsvietime, aby to bolo vidieť. Toki, ty už si na tejto scéne nejaký ten rok. Myslím, že to bol 92. No, asi vtedy som začal. Začal som hrať skorej, ale ako profi DJ 92 som nastúpil kariéru v diskoklube v Cadašom Bokači, čo bol jediný veľký, legendárny, obrovský diskoklub. Čiže profesionálnu, ty sa tým doteraz živíš? Aj. Aj. <laughs> Takže 92, s akou muzikou si vtedy začínal? Bola to diskoteková hudba, ale popri tom som mal dosť voľné ruky, čiže mohol som aj progresívne štýly vtedy, ktorý bol house a, a techno, takže mohol som to vsunúť vždycky počas večera a myslím, že v 95. som úplne prestal hrať tieto diskotekové štýly a, a hral som už len to, to, čo som chcel. Že išiel si rovnou cestou. Ja viem, že teraz majú mnohí DJ svojich, svoje veľké vzory. Ty si mal v 92. nejaký obrovský vzor, ktorý vtedy vytrčal na tie ostatné? Ani nie. Ani nie. Že sám sebe si bol vzorom a išiel si svojou vlastnou cestou. Pozeral som na druhých ľudí to, čo sa mi páči. Učil som sa samozrejme, ale, ale nikdy som sa nechcel na nikoho podobať. To je samozrejme veľmi dobré. V každom prípade, ty si prešiel cestu od toho hausu až po dnešný štýl. Môžeš to charakterizovať, takisto môžeš charakterizovať, charakterizovať zvuk, ktorým sa budeš prezentovať? Zvuk, ktorým sa budem prezentovať, myslíš v mixe, v tomto mixe? Tak je to techno, sú tam veci, ktoré sú aj staršie, niekoľko, 2-3 roky, ale sú tam aj novšie veci, ale ale v podstate je to techno a je to na parket. Čiže všetky veci, ktoré normálne dávaš ľuďom na parkete, na tvojich akciách, budú môcť počuť posluchače, diváci aj v tomto mixe. Presne tak. A okrem toho, okrem toho že si DJ, ty si aj producent. Minule tu bol, minule tu bol Drahož a ten ťa veľmi chválil, že má ťa veľmi rád ako producenta, pretože má rád tvoje soundy. Ty si vydával aj na jednom zahraničnom nemeckom uh, labeli. Ten label sa volal Trezel. Ak sa, ak sa nemilím, a nemilím, nevolá sa náhodou tak aj jeden taký legendárny klub v Berlíne? Je to, je to presne tak, je to, je to trezor, to bol môj sen, akože vy, vydať na tomto, na tomto labeli nejakú hudbu. No som na tom pracoval a potom sa mi to aj splnilo a dokonca sa mi splnilo aj, aj hrať v tomto klube niekoľkokrát, dokonca aj v starom trezore, ktorý je už je zatvorený, už nikdy nebude a dokonca aj v tom novom trezore. Je to veľmi uznávaný undergroundový, jeden z najstarších technoklubov a technolabelov. Čo som veľmi rád, ale keď som dosníval tento sen, tak samozrejme, že čo teraz budem snívať. Hej? Ono to je také, že, že treba, si, treba si určiť niečo, niečo vyššie. Ale na, na tú dobu to bolo fajn. Ešte čo by som chcel povedať, že, že ja som není producent, lebo producent je nie, niekto, kto produkuje niekoho. Ale aby som to uvedol na správnu mieru, áno, som, som autor tej hudby, akože vydávam svoju hudbu, ktorú ja skladám elektronickú, hej, nie som skladateľ, nepoznám noty, mám uši na to, aby som to počúval. A vydával som nielen na tomto nemeckom labeli, na tomto Trezor, mal som dokonca aj mám vlastný label a takisto na nejakých iných španielských labeloch a, a nemeckých labeloch a 
a v podstate vždycky to bolo na, na platní vinylovej, na nosiči alebo, alebo na cd Nikdy to nebolo elektronicky, tak ako sa robí hudba dneska, že je to všetko na internete a stiahuje sa to, človek musel ísť do obchodu a kúpiť si tú platňu. Keby si to mal porovnať, vydávalo sa ťažšie v minulosti, v tých 90. rokoch, v 95. 2000. ako teraz? Ako to vtedy prebiehalo? Drahoš povedal takú celkom zaujímavú historku, tak som zvedavý, ako, ako to povieš ty. Neviem, ktorú Drahoš povedal historku. Čakal na to 3 roky, kým mu to vydajú. Je to možné, ja som čakal na to tiež, kým sa to nenaučil sám. No, to dneska je, vieš, nahráš trak, závesíš to na internet a, a je to vlastne vydané, hej. Uh, predtým prechádzal tomu proces, že trebalo spraviť mastering, na to sa trebalo čakať, samozrejme, potom trebalo to niekde poslať, trebalo spraviť matricu, samozrejme, tam bola nejaká čakacia doba, ešte trebalo peniaze na to zohnať, lebo to nebolo len tak, že kto to zaplatí a tá matrica nebola lacná. To znamená, že ja neviem, no možno uh, tá matrica dneska stojí 200-300 eur, hej, ale vtedy to bolo viacej, vtedy to bolo 20-30 tisíc korún, čo, bolo, čo bol väčší peniaz. A plus nestačilo mať len tú matricu, trebalo mať, trebalo nalisovať aj tie platne. To tiež musel niekto zaplatiť, samozrejme. Čiže peniaze na to trebalo sa zohnať. Samozrejme, keď bol nejaký hitmaker a urobil hity, tak mu to zobral nejaký label, ktorý to za ňo zaplatil. Ale väčšinou to bolo tak, že sme si to platili sami. Hej. Tak, a potom sa to nalisovalo, čiže to už bolo pol roka. A potom, kým to sa rozposlalo do, do distribúcií všetko analogovo, tak to bolo ďalších niekoľko týždňov, takže kľudne mohol draho čakať 3 roky, ale dalo sa to stihnúť za pár mesiacov. Hej. Čiže toto bolo vydávané platný a takisto treko v minulosti. Tvoja top najparty, ktorú si zažil a povedal si si, že už nechcem zažiť nikdy v živote nič viac iné, pretože toto bolo to práve. Pamätáš si nejakú takú? Vieš, to je ťažko povedať, že, lebo... Každá tvoja party je taká, že po každej si to povieš. <laughs> to sa nedá, tých party bolo strašne veľa, strašne veľa za tie roky asi, ale určite to, tá, tá najlepšia bola určite nejaká privátna. <laughs> <laughs> Také súkromné sú najlepšie. Uh, Toky, uh, kde ťa budú môcť ľudia vidieť najbližšie? Niekde doma, niekde v zahraničí? Vieš čo, zahraničné, zahraničné angažma mám až, až niekedy v januári. Uh, Samozrejme dovtedy v Čechách a myslím, že tento týždeň je to v Bratislave, v Radosti a na budúci týždeň sa nepamätám, ale ešte tento mesiac určite v New Spirite na nejakej veľkej akcii. Keby chceli ľudia informácie o tebe, nejaká stránka, po prípade nejaký profilík, máš niekde? Nie, ja nemám ani, ani Facebook, <laughs> takže musia, musia si nájsť niekde, asi tak. Takže hľadajte, Toky, Ďuri, ja ti ďakujem za dnešnú návštevu, nech sa dobre hrá. Dámy a páni, toto bol DJ Toky a samozrejme jeho mix budete v poslednej chvíli vidieť. Štartujeme tanečný Mix Lab. Mix Lab.
Thank you.